Mä oon tehnyt verrattain aika vähän aikaa kuitenkin, kun mä astin kitaran 22-vuotiaana. Mä oon tehnyt viisi vuotta vasta kuitenkin sitä musiikkia. Mutta mulla on heti ollut silleen niinku visio, että miltä tämän pitäisi kuulostaa. Mä oon BM, myöskin Rita BM. Me ollaan nyt mun työhuoneella ja tää on hyvin keskeneräinen, kuten näkyy, mutta työhuone se tämäkin on. Mun luovuus on vähän semmonen... Se on vähän semmonen... Mä en tiedä, miten mä sitä nyt kuvailisin. Se on semmonen vekkuli. Että se tulee ihan milloin sattuu. Ja sitten se voi olla, että se tulee jossain ää, automatkalla. Ja sitten mä joudun äänittelemään ideoita. Mun on vaikea kuvitella, että mä tulisin tänne ja olisin tässä kahdeksan tuntia ja tekisin oikeasti jotain. Mä teen todennäköisesti sen tunnin. Mä inspiroidun tosi usein niin ylipäätään kulttuurista. Siis mä katson tosi paljon elokuvia ja, ja luen kirjoja ja katson sarjoja ja mä yritän onkia. Onkin sieltä aina, aina ideoita. Mä oon tosi perinteinen biisintekijä, että mä lähden säveltelemään yleensä pianolla. Mä oon soittanut pianoa 20 vuotta, mitä ei uskois, koska mä oon tosi huono. <laughs> Mutta tota, äh, mä soittelen kitaraa, sitäkin tosi huonosti. Mutta ihan hyvällä menestyksellä näköjään. <laughs> mä tykkään tehdä biisit silleen... Äh, Vähän niin kuin akustisesti ensin valmiiksi, että et mä soitan ne pienolla ja lallattelen. Ja sit kun ne on siinä pisteessä, niin mä alan tuottamaan. Mä teen yleensä jonkinnäköisen pohjatuotannon ö, ensin. Ja sit mä joko meen sen kanssa eteenpäin ja työstän sitä toisen tuottajan kanssa. Tai sit mä oon tyhmä ja itsepäinen ja kunnianhimoinen ja lähden työstämään sitä yksin. Eteenpäin. <laughs> Tuottamispuoli on hirveän kiehtovaa ja ihmiset, va- valtaosa ei tiedä mitä se on. <laughs> mä itse kiinnostuin siitä aika nopeasti, kun mä aloin tekemään biisejä. Mä oon tehnyt verrattain aika vähän aikaa kuitenkin, kun mä astin kitaran 22-vuotiaana. Mä oon tehnyt viisi vuotta vasta kuitenkin sitä musiikkia. Mutta mulla on heti ollut silleen, niinku visio, että miltä tämän pitäisi kuulostaa. Ja eihän mulla ole ollut minkäännäköistä osaamista, koska sehän on kuitenkin semmoista teknistä nypräämistä. Ja se on, se on, tota, se on aikamoinen työmaa lähteä perehtyä siihen. Mutta sit mä oon, mä oon soitellut mun kollegoille ja kysellyt, että voitteko te pitää mulle vähän oppitunteja. Ja sit mä oon saanut vähän sieltä sun täältä tämmösiä tota, tutoriaaleja. Ja nyt mä alan vähän hallitsemaan sitä. Vähän. Vähän voitin ensimmäisenä Emma-historiassa vuoden myydymän albumin kaksi kertaa peräkkäin. Oma on albumi-ihminen, joka kehuskelee palkinnoilleen. Mä rakastan kokonaisuuksia ja se, että mä lähden heti luomaan semmoista yhtenäistä maailmaa. Ja mun tapa tehdä levyjä on se, että jos mä päätän, että siihen tulee kymmenen biisiä, niin mä teen ne kymmenen biisiä. Mulla ei ole ikinä semmoista tilannetta, että, että, että meillä oli 25 biisiä ja me valittiin sieltä kymmenen. Vaan ne on ne kymmenen. Mä en halua lähteä tekemään Ihan hyviä juttuja. Et niiden pitää olla heti alkuun silleen niin hyviä, että ne on järkevää tehdä suoraan loppuun. Ja sitten jos on semmoinen fiilis, että en nyt lähde, en mä tee ollenkaan sitten. Mä uskon itse ja vannon semmoisen tietyn niin autenttisuuden nimeen, mitä tulee musiikin tekoon. Ja mä tarkoitan sitä, että, että vaikka voin käyttää itseäni esimerkkinä tästä, että mä en niin millään mittareilla varmasti ole teknisesti Suomen paras laulaja. Mutta se ei ole mun artistiuden pointti, vaan mun artistiuden idea on se, että nämä on mun tekemiä sävellyksiä ja sanotuksia ja, ja tuotantoja ja mun tulkitsemia viisejä, mistä välittyy tunne. Ja se kaikki on paljon arvokkaampaa kuin se, että mä laulaisin täydellisellä vireellä ja vetäisin hienot vibratot ja, ja näin. Mä uskon, että, että jos lähtee liikaa miettimään ja viilaamaan tuommoisia teknisiä juttuja, niin sit siitä lähtee, lähtee fiilis. Ja sit kun fiilis lähtee, niin se ei enää toimikaan. Sitten, kun ei saa olla semmoista kliinistä suorittamista. Sama, että, että, että kun mä vaikka teen tuotantoja, niin mä haluan, että siellä säilyy se inhimillisyys. Mä haluan, 
että kaikkea ei kvantisoida silleen kohilleen, koska eihän ihminen soita näin. Musta on tärkeää, että, että, että musiikki kuulostaa edelleen ihmisten tekemältä, vaikka se tehdäänkin pääosin tietokoneella. Mä oon itse vielä silleen tosi neuroottinen, mitä tulee siihen, kun mä soitan vaikka mun biisejä. Mä oon ihan ehdoton, että mä en halua soittaa nyt, kun on keskeneräisiä. Sitten sä aina joudut selittämään sen, että tää on demo, tää ei ole lopulla, niin täytyy miksattu, älkää sitten kuunnelko. Ja sit, sit, sit sä oot hirveän pettynyt, kun ne ei ymmärräkään, että tämähän vielä muuttuu. Niin mä oon tullut siihen tulokseen, että mä en soita kellekään mitään. Mä sanoin, että te kuulette näistä radiosta. <laughs> Mutta silloin, kun soitetaan, niin mulla on aina ehdottoman tärkeää, että se laatu on hyvä. Kaiken pitää kuulostaa hyvältä, kaikki, kaikki pitää kuulostaa, että se pitää kuulua. Ne kaikki pienet asiat, mitä mä oon tuotantoon laittanut, mä en ikinä voi soittaa mun puhelimen kaiuttimesta, että kuuntele tää biisi. On ihan ehdottoman tärkeää, että on äänen toista kunnossa, kun sä soitat sun biisejä. Mm-hmm.